Big Up Truck 最重要的就是它的功能性嘛。今天我们就来看一下功能性最强大的 Big Up Truck Ford Ranger Platinum。很明显 ，Platinum 就是 Ford Ranger 的全新车型嘛。这辆车如果我没有记错的话，它已经在澳洲发布了，而且口碑评价还蛮好的。它的售价是一百八十三千八百八十八零七。那你就会很好奇说，哎，这辆车有什么特别？有不同？就是因为你，我们就觉得说，哈 ，Ford Ranger 高端的车型嘛，要么就 Wild Track， 要么你就高性能的 Raptor 啊。Platinum 扮演的角色呢，对我来说就完全不同了。Wild Track， 它是一个比较狂野 off road lifestyle 一点的车型。Platinum 呢，它是一个非常重视功能性的车型。功能性指的是什么呢？今天在车头不明显，我们马上先去后面看，所谓的功能性到底指的是什么 ？Let's go。功能性是 Platinum 车型最大的重点了，包括什么？来，首先第一点，旁边的 side step 是有给的哈。第二点，车尾门有 soft open、soft close， 全部都有。你看，还有支撑。有油压顶杆，再来我们看这个部分，这边多了什么？你知道吗？多了一个按钮 ，Power Roller Shutter。你不用去装这个第三方的盖子，你原厂就给你这个完全防水的。哎，你要知道，如果副厂的哦，都说一两年之后漏水啊，什么问题一大堆，可是你这个原厂的直接现成包给你。还有什么？还有一个我很喜欢的功能，就是这个所谓的。Flexible Ride System， 其实拿一边就可以了啦，看来拿一边就可以了。这个东西有什么用？很简单，可以打开来，还有 Cross Bar， 然后呢，看来前面的 Roof Rail， 你也是 Flexible 可以做调整的哦。所以你把前面的 Roof Rail 改成 Cross Bar， 你想想，很多 Contractor。有一个很大的问题，在梯子长的东西的时候都这样子，你是 sport bar 嘛，你就是这样子支撑啊，然后顶得很高啊，其实是很危险的。所以你后面有 cross bar， 你中间前面有 cross bar， 你梯子直接拉车顶，放躺的，是不是安全很多？哎，你要放梯子，你要再帆船，你要再什么东西都好很多哎，这个东西可以移。上面有 cross bar， 啊是这样子拉的，对，啊，哦，我真的觉得，哎，它是在哪一个位置都可以固定的哦，看，哇，这真的是太好用了。Platinum 的外形啊，基本上大致跟 w a l t r a c k 呀、啊、XLT Plus 那些大致相同。动力配置的部分呢，其实也是相同的。它采用的跟 w a l t r a c k 是完全相同的配置，采用的是这个两公升的直列四缸双涡轮增压柴油引擎，输出的马力两百一十匹，扭力峰值五百牛顿米，搭配的同样是这个时速自排的变速箱。所以基本上它的这颗引擎，不管是在 Everest， 不管是在呃 w a l t r a c k 基本上都是完全相同的配置，只是有一点不一样的哈、哦，是什么呢？就是轮圈。今天这辆 p r e t i n i u m 的车型呢，搭载的是。二十寸的大轮圈哦，造型也是略有不同的。Platinum 车型的内装呢，当然也是有升级的地方啊。首先第一点就是皮革的座椅，哇哦，这个皮革的座椅啊，首先就是你看它椅背跟臀部坐的地方哦，它的颗粒感是很明显的哦，透气孔处理，然后有点稍微隆起做这种，怎么说呢，香奈儿同款嘛，一样哈、哦，香奈儿同款的感觉，所以你坐起来它的支撑感是很好的，包覆性。支撑感都很够，大腿支撑长度也够，所以你坐起来哦，真的很舒服啦。你会觉得说，哎 ，Platinum 的这个金属标示啊，在这边会不会有影响呢？其实哦，这个位置反而还好，你不会被它卡到的感觉。再来其他的部分呢，内饰皮革硬质塑料，然后皮革上面也加了 Platinum 的金属饰片，所以视觉感就真的高级了很多。然后抽屉上面有，下面也有。Soft open, soft close， 再来最瞩目的就是这个中控屏幕，面积尺寸非常大，然后功能性很齐全，有 Android Auto、Apple CarPlay 全部都有，功能性非常的齐全。整体看起来造型哦，你就那种一体式的感觉啊，很现代化的感觉。
，然后驾驶仪表也是一个最大的卖点，真的是 Four Ranger 最大的卖点，全数位仪表，而且它的动画是非常精致、非常美观的。你会发，你会觉得说，哇，其他车厂的动画跟 Ford 比起来，真的是不值一提耶！它的动画真的做得超好的。驾驶盘三幅式，然后功能非常齐全，因为它有这个 Full Adapt 进阶式安全系统嘛。再来，无线充电座、手机置物格、置物格、置杯架、排挡杆、驾驶模式切换、后轮、四轮切换这些，全部都非常齐全，让它的整个车内装哈、哦、就高科技了，有质感，有再来音响有吗？有，看什么 Bang and Olufsen 的音响系统哎，哇塞哎，讲真的。升级这套系统，这个价钱，这个功能，我真的觉得有一有有一点，有一点被电到的感觉哈、哦，有那种哇，就感觉很划算啊，你不觉得吗？一百八十多千，屏幕美，音响美，座椅美，功能美，你的想法呢？你的想法是什么呢？欢迎留言给我们知道，也不要小说，我们先，我们下期再见。